。豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱乐圈。不久前，一则名为李连杰去世，享年60岁的词条引爆了热搜。辣妹忘了，这是第几次看见相关新闻了？但每一次被推上前排，都会引来百万次浏览。或许是这位功夫皇帝淡出荧幕太久的缘故，每每有任何风吹草动。都会掀起舆论的阵阵涟漪，当然和丽词谣言一样，这回是李连杰的好友向太陈兰首先辟谣：“你到底死了多少回？又在传你走了？明明今天早上还跟我请安了，你的新书已经出了，说明你已超越了生死，别介意人家乱传谣言了。”不久后，本尊在参加活动时也在观众面前吐槽：“早上好，我还没死十年了，有人说我死了那么多次。”怎么还没死？对于自己屡屡被传死亡，李连杰也颇为无奈，索性用调侃转移焦点。而追溯谣言的本源，大概是因为李连杰近些年身体状况堪忧，和同期的几位功夫巨星相比，他的垂垂老态已经看不出当年的半点风范。你很难将眼前这个体态臃肿、头发花白的老人，和荧幕里那个风神俊朗、眉若朗星的黄飞鸿联想到一起，即便脱离角色。同期叱咤影坛的功夫巨星成龙依旧活跃在荧幕前，甄子丹仍能凭借几秒钟的仗剑视频火爆全网，而很多年前，李连杰就曾被爆出要靠轮椅的帮助才能出行。同为武打演员，晚年生活的差距为何如此明显？而近期的一段采访，似乎为我们解答了疑惑。李连杰自述，早年间他为了拍戏而努力练出强壮的肌肉，体内几乎没有脂肪。但过度沉迷锻炼却让他的身体出了问题，最终元气大伤。有一次为了追求六块腹肌，他更是直接晕倒在剧组。从此以后，他再也不敢追求过于完美的身材。十几年前，他在工作间隙突发身体不适，甚至自我诊断为癌症。虽然被证实为虚惊一场，但健康亮起的红灯却让他停下追求事业的脚步，开始潜心思索生命的意义。2013年时，他又被查出患上了甲亢，因为病情，他开始服药，治疗过程长达十年。药物副作用不仅导致他体型忽胖忽瘦，也让心脏愈加脆弱。这也是为什么那些年观众见到的李连杰总是面容沧桑，体态臃肿。后来他又因练武时落下的腿伤和眼球的病症，无法做激烈运动，有一段时间不得不坐在轮椅上出行。考虑到身体状况。他最终选择了淡出荧幕。虽然本人已经退出娱乐圈，但因身体原因，他似乎比旁人更能看透生与死，也更能参透人生的意义。所以在谈及自己身后事时，他并不惧怕死亡的来临，而是坦然地跟妻子说：“我去世后，后世一切从简，不用立碑，也不用办丧事，树葬海葬都无所谓。”不知道是不是黄飞鸿系列留给人们的印象太深，和成龙不同。提及李连杰，难免让人将他与影片中的宗师形象做对比，觉得他少了几分俏皮幽默，多了一些中国式的从容和严肃。这一切似乎与他的成长经历脱不开干系。因为天赋出众，他自幼便接受了严格的武术培训。在那段颇为艰苦的岁月里，师傅的一句话成为他毕生的座右铭：“你很聪明，做什么都会成功，但是记住，做人要做英雄，别做狗熊。”既然打定主意做英雄，他自然付出了百分之百的努力。十六岁时，他就已经连续五年拿下全能武术冠军，但荣誉伴随着伤痛，这个前途无量的少年，却在此时被诊断出膝盖严重受损，有瘫痪的风险。老天爷为他掐灭了他逐梦竞技场的梦想，却打开了另一扇窗。彼时，香港的动作电影在内地掀起狂潮，不少公司纷纷来到武校挑选演员。抓住机遇的他，顺利进入少林寺剧组担任主演，干净利落的打戏，眼花缭乱的兵器，再加上电影中所传达的仁义礼智信的道德观念，符合中国的传统价值观。这是完全不同于成龙的，更贴近于中国传统的武者形象。1982年，少林寺以每张电影票一毛钱价格，创下了 1.6 亿的票房奇迹。这个名不见经传的年轻人，也在一夜间红透了大江南北。这之后，他进军香港影坛，准备继续创造属于他的票房神话。
，但八十年代的香港娱乐圈显然不是这个初生无效的年轻人能玩转明白的。几经碰壁后，他心生退役，在妻子黄秋燕的鼓励下才振作起来。作为他的师姐，他们可谓青梅竹马。这段婚姻在外人眼中是天作之合，但多年后，李连杰才吐露真实想法：这不是爱，更像是理解与陪伴。从他后来的表现来看。这句话应该所言非虚。关于他和励志，以及黄秋燕之间的爱恨纠葛，外人很难理清头绪。但他坚信自己的选择没有错。多年以后，在接受采访时，他对记者说：“励志比我的兄弟姐妹，比我妈妈更了解我内心想的事情。那个时候，我每天的血管都是热血沸腾的。我知道那个是爱。为了和心目中的女神结婚，他选择与尚处哺乳期的妻子离婚。”将房子和抚养费留给母女三人后，便毅然离开去追寻真爱，而这也是他最为大众诟病之处。情义千金不如胸脯四两，是那些年媒体最爱的宣传标语。但从未来几十年的感情之路上看，这一次李连杰践行了自己的誓言，在收获爱情的同时，他的事业也迎来巅峰。被称为“鬼才”的导演徐克邀请李连杰出演系列电影《黄飞鸿》，从此。这个侠之大者，为国为民的宗师，有了自己的荧幕形象。佛山无影脚也好，醉拳也罢，一招一式的背后，都诠释了中国人骨子里的侠义精神。那是对抗不公境遇的奋起反抗，更是面对 T 优劣者的不屈不挠。纵使时光飞逝，岁月流转，但忠肝义胆、爱国热忱，却早已被时光烙印在我们骨子里，传给下一代。而带给我们这一切美好的李连杰。却已逐渐退出舞台，偶尔的几次露面，那臃肿的身材和斑白的鬓角，让我们逐渐明白，宗师也好，机灵顽皮的小和尚也罢，终究逃不过时间的步履匆匆。暂别荧幕的这些年，他经营着自己的家庭，享受着远离聚光灯的生活，但每每出现在大众视野，都和死亡脱不开干系。相比于外界的担心和窥探，李连杰本人却颇为淡定。时间冲淡了他身上舞者的习气，平添了几分释然。他曾说过这样一句话：“起风时，我们的路会更加崎岖；但风停下时，我们会变得更加坚强。”他曾站在山巅俯视过群山巍峨，也跌至谷底品尝痛楚与心酸。千帆过尽后，他将经典留与荧幕，把辉煌留给岁月。转身离开时，方才知晓，自己不仅实现了儿时的英雄梦。还将一粒粒种子撒在更多影迷心间。当然，虽然早早退休，但李连杰早年积累的财产，足以让他们一家四口在国外下半辈子过着衣食无忧的生活。李连杰有“中国最贵男演员”的称号。90年代初，片酬已经 2,000 万港币； 2 0 0 0后，片酬更加涨到 1,000 万美元。2010年拍摄《龙门飞甲》时，传闻他的片酬已经近亿元。但李连杰是出了名的宠妻狂魔，他对现任妻子励志十分宠爱。早年不但为了帮励志还债，和向华强签了三年片约。两人结婚后，李连杰更把全部身价交给了励志管理。对此，李连杰曾经说过：“因为励志和他结婚后朋友很少，他把所有的钱都给了励志，也是给了妻子最大的安全感。”回顾李连杰的大半生，可以称得上是功成名就。名利双得，但如果要说他晚年最大的遗憾，可能就是他的国籍问题。李连杰在国内成名之后，先后加入美国国籍和新加坡国籍。传闻他一开始加入外籍的原因是为了更好在好莱坞发展，推广中国武术；之后加入新加坡国籍，则是为了更方便做慈善和女儿的教育。但李连杰加入外籍的行为，还是伤害了国内网友的心。这也成为了他职业生涯中最大的争议。直到今天，在有关他的报道下面，依然有不少网友咬着他加入外籍的事情。李连杰不止一次在采访中解释，自己虽然加入了外籍，但他从来没有做过任何对不起中华民族的事情。无论他在哪里，他都不会做，这是他的底线。相反的是，他眼含热泪表示，自己一直在努力为国内的人民服务。确实。李连杰虽然早年就加入了外籍，但他一直在国内默默做公益慈善，还成了自己的慈善基金。每次国内发生什么事情
，他都第一时间出来捐钱捐物。这些年，李连杰在国内捐出的金钱至少几千万，甚至他还亲自前往灾区帮忙。正如网友说的，虽然他是外国籍，但他毕竟为中国武术推向国际做了不小贡献，还切实做了很多善事。我们不能完全磨灭李连杰在国内的贡献。不止李连杰，影后巩俐当年因为嫁给新加坡前夫，也加入了外籍。但他多年来在重大场合一直自称是中国人，正如网友说的，像李连杰和巩俐这样的顶级明星，虽然加入外籍成了一个遗憾，但也不能否定他们在国内影视界做出的贡献。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。